把电脑界面给关了，你能帮我恢复一下吗？说吧，你要干什么？你不开心，可以跟我说。我跟你说了也没用，这有什么难说的？你不会又要走了吧？上次你走之前就是这副样子。哎，哪有？我就是为了你们的事儿烦心呢，你又不是不知道，是吧？反正我们乡亲以前有困惑的时候，都会去问长老。他们虽然不能直接看透结果，但是至少能用经验指明方向。行，那你去帮我找个长老，啊，我有点事儿，别跟着我了。你父母。又让你去参加出国考试了，对吧？走，我帮你收拾行李。你可以跟我回老家，想吃啥吃啥，想干啥干啥。我为什么要走？我都答应你了，要一起拿化验杯冠军。李好，做人要诚实，你有什么麻烦就说出来，大家可以一起解决嘛。没必要，我妈让我参加自主招生考试。可我连参加资格都没有，怎么去啊？所以，我们就安心备战华远杯的比赛吧。好兄弟啊，太好了！嗯，对不起啊，我以为你又要出国，丢下我们。你说你啊，就不能稍微动动脑子？那你给我个准话，你以后不会再走了吧？不走了，放心吧。回去。嗯嗯嗯嗯嗯，一定要是真的，是真的。嗯、爹，嗯，你为什么偷偷跑到学校？你是不是发现啥了？呃，我猜，你娘可能在这学校里面。真的？我可以见到我娘了。先别激动，等会儿咱爷俩说，先办正事要紧。哎哎哎哎
比我开心点吧，安娜。挺开心啊，是好点了吧？好点了。哎，等一下。嗯、怎么了？我说你三儿，你买礼物之前为什么不和大家商量一下？哎，哎安娜回来了。嘘，快把这个收起来，快。谭三，你过来，快快快。生日快乐！生日快乐谢谢！你看这个，我们准备了好久，你知道吗？嗯，谢谢你们。嗯呐，这是哭还是笑啊？好吓人！我当然是开心了，这个绝对是我能记一辈子的生日惊喜。哎呀，真的太客气了！谢谢你们，爱你们哦！哎呀，行了，别、哎、老这么肉麻了。那我就不客气了。嗯、啊。生日礼物给我拿出来，拿出来！哎，算了，要不那个，咱们先吃蛋糕吧。哎，吃蛋糕吧。对，我们先吃蛋糕吧。干嘛喊我？这可是我专门给安娜挑的，上面还刻她的名字。给，给。这也太土了吧！安娜，安娜，安娜，我说什么？你要是不喜欢的话，我们改天再换一个，给你补上，好不好？那倒不用，我要把它跟我的手办摆在一起，每天看着它，每天开心。<笑>我说什么了？这礼物女人看到绝对开心呢、啊。来，咱们吃蛋糕吧，大和叔叔。哎，对对对，豆腐来来来,来，吃蛋糕吧。来来来，先许个愿，许愿许愿。来来来，先许愿。啊！来唱歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。假的没看见，这大蒜牛蛙总可以吃吧？哎，这也是假的。我说你这小子，你不想吃你爹做豆腐是吧？对，就是不想吃你做的豆腐。吃蛋糕吧，吃蛋糕。不是哦，对，找你。吃蛋糕，吃蛋糕。让安娜先吃，让安娜先吃。是寿星，我要最大的一个。放心，给你切的好。快点，快点。我要吃这个，这个，这个，大点。生日快乐，娜、啊、娜！我们回来了，<笑>生日快乐！我以为你们不回来了，怎么会呢？<笑>
咋了？疼就喊出来呗，整的跟你爹虐待你似的。男人不能喊疼，啊，呃、还写不写你爹的十大罪状了？还说我不是你亲爹，这下好了哈，你不仅要找你亲娘，还要找你亲爹了是吧？爹。你说为啥这么多年了，娘一次都没有回来过？他有他不回来的理由，但只要我能做出改变他心意的豆腐，你娘就是有再大的难处，也会记得我，也会把他的一部分留给这个家。哎、嗯，你小子竟然还有备份啊！来，来写，继续写啊！爹，那教会我，在事情没有结果之前，不能意气用事。也许娘会跟恩娜的爸妈一样，虽然嘴上不说，但是总有一天会回来的吧？啊，对，放心吧。这一天很快就会来的，爹。如果以后有娘的消息，别瞒着我，行吗？哎，是岳老爷子吗？这么晚打扰您了，过两天方方便见一面吗？哎，好，那我在大河豆腐店等你。哎，希望能从老爷子那儿问出阿紫的事儿来。大河呀，好久不见了、哎，怎么样？最近生意好吗？多亏您的关照，我们父子俩挺好的。<笑>你要是真好的话，你就不会急匆匆的把我叫来的。说吧，怎么了？嗯，不瞒您说，我还真有件事儿，挺疑惑的。什么事儿啊？您是一中的老校长了。
票的是由平津一套为您带来的二十八届华远杯地区决赛平津赛区现场直播。你好，我的胳膊怎么没有知觉啊？是不是坏死了？别瞎说，你那顶多是睡麻了吧？这里吗？那怎么办啊？那今天呢，我们只能殊死一搏了。啥？这都伤伤到生死啊！好啦，别紧张，木木加油。嗯，三儿，你今天怎么这么安静？是不是马上就地区决赛了？我、哦、还有点紧张。地区决赛平津赛区选用的是第十一号项目。第十一号项目使用的是二零零六年延用的赛场设计，三分大数字同时，现场听说好多。最近有点事儿没怎么来，带了瓶酒给你。听说你们前几天挺热闹的。嗨，没事，就小孩子们聚一块玩，过个生日，开心一点。远山又上华远杯的比赛了。嗯，你知道他为什么参赛吗？为什么？因为他想透过电视让他娘看见他，找着他。要在三分钟内记下所有的零部件位置。三木木，我们把所有要用的零件都记下来。别山，你记下整张图纸。林老师，我跟你说啊，不是我不给你面子，远山小队啊。这次晋级悬了，不能。哎，这部分还有这块没问题。你记住这个位置，还有这儿，这儿，这儿，这块我来。呃，经理这队伍不能派两个代表，在警告响警之后，在中央的桌子上没问题拿走拼装防护加油，需要的零件。刘支队伍能否顺利拿到防护零件？能否快速拼装后，让防护顺利起飞呢？让我们拭目以待。安葬。那些我们多拿的零件，留给安娜他们做。好，记忆你拿去。好，定这个。安娜，给。徐峰，你那边还差多少？哎，裁判，他们私下交换零件，这是犯规。这是违规了。时间到了，请所有队员停止拿零件。走。稳住，心态别慌。这个轮子，这么装上就行。这个要反过来。来，来这个，交代交代，把这个放在这。哎，那我这个零件放哪？我装这个。就是先装这个。这个这个、这个、听我的，听我的，先装这个，这就得后装这个。哎，看来不行了。好，请各小队派出一位代表，在乐器前就位。比赛下半场开始、嗯，由一位选手演奏指定的一首音乐片段，再由另外两位选手通过两连三次的方式踩踏电子钢琴键，每踩一个琴键需应对正确的音符。是的，只有通过残酷的竞争方式，才可以得到最后的关键道具。
，能听到吗？随便按一个。可以，没问题。云山，听好了，一会儿比赛的时候，所有队伍都会求快，我们求稳。嗯嗯，来。这。远山，你醒醒！远山，远山，远山，远山，醒醒！远山，远山，远山，远山，我是你啊！远山，远山，远山，你醒醒！远山，远山，你怎么样了？疼，疼，哪疼？快醒醒啊！再不醒，咱们就要被淘汰了。云山，你怎么样？只能坚持吗？你没事吧？你手疼吗？能坚持吗？嗯。不行，我不能输掉比赛，我要找我娘。令人惋惜的球员张远山马上就受伤了，怎么比赛？你好像是什么意思？你臭小子！嗯，疼不疼？男人的字典上没有“疼”这个字。不组应会死，不就是组装个零件吗？多大点事儿、啊？那说了，我现在的手和那个机器猫是同款，机器猫很厉害，什么都能写，我也能写。要加速了，好了吗？对，不能信号，信号最后才能过。怎么会没信号？我们接收器没了啊！走走走，快！这边没有。这什么玩意儿？找不着？没有吗？别找了，快用我们的吧！快拿着！快快快快快！哎，快快快快快！我们完成了。裁判，我们完成。哎，这就是我儿子，那也是我闺女，俩人都赢了。嗯加油
这么久，你已经放下了。那你放下了吗？你一直不肯放下对规则的执念，凭什么我要放下那件事儿？吴一航，吴一航，你可不要吓我呀！吴一航，我知道我们不听话，你可以打我们、骂我们，但是你不能这样一声不吭的就走了。吴一航，吴一航，吴一航，你别晃我！你说什么？你晃得我都晕。啊贝贝，你管玩具赛车叫贝贝？<笑>你们男生取名字也太随便了吧？怎么了，好兄弟啊？原来之前是我错怪你了。哎呀，把手拿开。哎，给我们讲讲你俩小时候的事呗。就是就是、啊哎。我可不想听两个男生相爱相杀的故事，我要听玩具赛车的故事。哎，快说快说了。想听啊？啊？嗯、可以。我跟方清颖的故事，要从那一天说起。玩一下呗，我爸刚给我买的新车，跑得可快了，我给他取了个好听的名字。你还给车取名字呢？嗯，叫贝贝，试一下。嗯，哦，试一下嘛。啊，好，哎，跑好，好。难过了，走开！你是在怪我吗？我说让你走开，你凭什么怪我？要不是你，贝贝会这样吗？要不是你当时拦着我，贝贝已经救回来了。贝贝就是因为你非要拦着才会死的。我害死的，我害死的，我那是保护你，你怎么反过来怪我？你怎么这么死脑筋？你不会变通吗？有车，你非要我害怕突然有车过来。你告诉我，是不是你不让我救贝贝？我比你大，我就是想保护你。你比那辆玩具车重要的多了。我很害怕你会在我眼前出事，才怪！其实你就是胆子小，你害怕。我们之间的一切，都是因为贝贝。事情就是这样，从那天开始，我跟方庆颖的关系就变了。为了玩具车成了对手。哎，原来你和方会长曾经关系那么好啊！原来你们两个男生之间有这么一段狗血又言情的故事啊！好兄弟，你放心。我们一定能拿到花园杯冠军的，向方静颖证明你是对的。嗯、哎，一航，既然比赛已经结束了，那咱们就在豆腐店里通宵吧。怎么样？嗯、啊？通宵啊？啊？可以啊。请问您今天学习了吗？运动了吗？代码写完了吗？哎呀，一航。这不比完赛了吗？你就通融一下嘛。今天我们的比赛排名是全国第三十一名，远山的手还在复健中
，所以我制定了新的训练计划，更严谨，更科学。哎，怪不得能和方清宇成为好朋友呢，完全一个型号。训练时间已经发到群里了，明天都要准时到。喂，爸，哦，你好啊，怎么这么晚打电话呀？那个，您能帮我找一个体能教练吗？就最好能做附件的那种。你怎么突然？哎，没事儿，就有个队员受了点伤。啊，行，没问题。谢了，爸哦，这是我专门托我爸请来的教练，呃，专门给大家做科学训练的啊。嗯，那我们开始吧。好。哎，好起来。哎，别走了，快跑！啊啊加速！别走了，快点！林老师年轻，带着他们班学生搞了个什么远山小队，不专心学习不说，还干扰了其他学生的学习。咱们开学的动员会也说过，今年平清一中的本科率要再提高五个百分点。只要万一误了学校的规划，尹老师能担得起这个责任吗？我承认，我带的这个班不是实验班，远山小队也不是天一那样的绝对精英，但是他们每个人身上都有自己的闪光点。为了四个学生，就要放弃整个平静一中，主任，我认为这样实在是不合适、嗯。不，我不单单只是为了他们四个。我为的是我们班的全体学生。我认为他们和你们班的学生没有区别，只是缺了一个质变的环节。我愿意带领他们实现这个环节你们几个跑这么两步就不行了啊！真的不行了。怎么搞得这么狼狈？做体能训练一开始就是比较辛苦。哎，你谁呀？这咋练的？我是一行的叔叔，我家二级教练。训练第一阶段，先让远山小队每天跑五公里，这是为了训练他们的。肌肉含量，还有肺活量，还有啊！哎，大哥叔，你说你要想强身健体的话，为什么不来找叔呢？啊，大哥叔，您能打猎，我知道，还能当体育教练。你要是来找我的话，我还可以请你吃特制的强身健体豆腐呀。哎呦，别、哎、吐我身上！大哥叔，您还是别开玩笑了。放心吧，呃，我是不会让他们吃亏的，我会让他们在最短的时间内。脱胎换骨，可可这么训练，这成效不高吧？过分的体能训练只会适得其反。你到底懂不懂科学呀、啊？你拿歪门邪道给他们练一身肌肉，你能保证他们的体质和你的是一样的吗？啊！哎，你好，哎，你咋的了
，这疼啊！嗯，我给你看看。啊啊啊啊啊！哎，你干什么？呜呜呜！警告你了，你有什么冲我来，别伤着孩子。我我我伤害他。哎，你瞅瞅，叔，好像真不疼嘞。你你你你你没事？没事啊。这只是我祖传按摩手法中的一个小招。当年远程骨折的时候，我就是这么给他拍好的。当时我就是想这样把自己的手弄好，结果你说那个臭小子还瞒着我，要不然的话能耽误比赛。走走走走走手指一号动，手指二三四五号动感觉丹田之中啊，哦，油然而生一股正气。你们尝尝，尝尝，尝尝，动手动手。嗯。哦啊，大叔啊，你这做豆腐的功力什么时候这么高超了？哎，这做豆腐和做人的境界是一样，这上去了，这下不来了。嗯嗯嗯，好吃，嗯，多吃点啊，别急别急。嗯这豆腐有的是，这样，明天开始，这加油站豆腐就作为你们的一日三餐。嗯啊，我同意，我同意。哎，我跟大家说个事儿啊，这天啊越来越冷了，注意身体。我说啊，这个学生迟到的事越来越多了，明天我会亲自抓迟到的同学。各位老师。多提醒一下自己班的孩子啊，好好好，尤其是你们班，为人师表，更要做好啊，这个表率才是。主任，是不是啊？我来晚了，对不起。呃，接着说第二件事情吧，这个各个班级啊，准备几个节目啊，咱们要参加元旦晚会选拔，但是呢。不要用呃课堂的时间来排练，这高三的学生必须以学业为主。嗯，知道吗？反了反了！哦，来来来，腿再低一点。嗯，哎，好，保持住，保持住。行了，你们什么乱七八糟的？我这设置一款贼牛的体感游戏，咱们原来节目得有点创意才能振住别的班。嗯。我觉得，哎呀，元旦晚
，月子啊，嗯，做了校长之后干的不错啊。本来还担心这个担子重，怕你适应不了这个位置。岳先生，您多虑了，在校我们还是公事公办吧。怎么，校董会那边又出台什么新规定了吗？是这样的，校董呢，出于对升学率的考虑和担忧，特派我代表董事会，下周来平津一中学习和视察。您随时都可以来我校视察。下次有机会，我亲自陪同您视察学校。不瞒您说。今年学生们爆发出了对华远 baby 以往更大的热情和积极性。那就好啊，不过呢，我也有自己考量的标准。好了，一定要告诉我啊！再见，再见，老师再见，嗯，老师再见，老师再见，再见，再见，再见，再见，老师再见，老师再见。王老师是不是变温和？以前叫我们的时候从来不这样，好像是有一点儿。老师，你们知道为什么吗？因为他们还很天真纯粹，所以跟天真的人在一起，自己也会变得非常简单，容易满足。老师，说的。好像我们都不太简单一样，当然不简单。三年了，我今年才重操旧业，之所以现在才带学生，也都是因为刚带你们那一年，正是我出师的那一年。你们可把我折腾的不轻啊，何月。
你心高气傲，只要木木比你好了一点，你就变得十分暴躁，而木木你特别敏感和脆弱，受不了一点委屈，挨了一点骂就哭天喊地。不过木木现在变得自信、坚持，琴声中充满活力。何月，你也稳了下来，是否感到欣慰？元旦晚会，你们一定可以的。老师，那我们今后的发展方向？应该是什么呢？发展方向，你们两人都能成为特别伟大的演奏家。希望你们不要放弃，也不要找借口。假如真的有一天老弹不动了，去当个老师也是个不错的选择。木木，你特别适合当老师，因为你性情温柔，有耐心，有恒心。那我，那师兄呢？何月吗？你就不用操心他了。他那张嘴走到哪儿都不带吃亏的。师傅慧眼。哦为什么不好？质量保证好。哎呀，哎呀，远山怎么了？我不知道啊。哎，我怎么知道？你是不是想当颜值担当，才买吴一航的同款风衣哦？嗯，没有，我已经是身高担当了。那个，你们节目准备的怎么样了？当然准备好了。你呢？准备怎么样啊？嗯，秘密。我和一航一起准备了一个节目。秘密，这还是个秘密，难搞。Oh, 大家好，我们是平津地 N A， 准备好了吗 ？Let's go。
要表演的可不是一般的吹剑。啊、天哪，早知道就不答应他的条件了。嗯、停！停下！你们这是要干什么？张远山，你你你，你给我出去出去！出去！张雨山，张雨山，快给我松开啊！你是我设计的游戏，它怎么就没人看得上啊？哎呀，你就算了，游戏怎么能通过呢？喂，你有什么不开心的？该不开心的是我吧？我还没有来得及表演我的吹剑呢，这么危险，让你演才怪。哎呀，他答应你什么了？你这么替他卖命啊？嗯，我答应不再拉他、背他、扛他，还有不再翻他家窗。怪不得，我我这命卖的一点都不值。连隔壁班感恩的心都能上，咱们这么有创意的节目，怎么就没有人支持啊？我不服，哪怕打个军体拳也好啊！咱们班的不不上了节目呀，这也算是为了咱们班争光了呀。对啊，所以给木木加油，<笑>谢谢谢谢谢谢。但其实我有一个想法。情多少？只知当时真青春年少。你回眸一笑，心一伤就笑。不问前程，只问你如此多娇。纷纷扰扰是红尘。喧嚣，梦里梦外，明月总相照。守你桃花开，陪你吹木草，一夕没谈醉今朝。啊
雨飘落，情多少？只知当时真情纯年少。你回眸一笑，心意尚旧笑。不问前程，只问你如此多娇。心也好，醉也好，两情相悦，又岂在盛世般飘摇？喜也好，怒也好，红衣淡纱长街烟，口白一生彻夜了。是红尘喧嚣，梦里梦外，明月总相照。送你桃花开，陪你吹木照，一起美叹醉今朝。纷纷扰扰是红尘喧嚣。梦里梦外，明月总相照。送你桃花开，陪你吹木照，一夕美叹醉今朝，美叹醉今朝。
。爹，嗯、啊，你干啥呢？我走错了，错了大奥叔刚给你看好画了。打你电话为什么挂了？你看看表几点了？一周就回家两天还不准时。你不要每天都想着你的训练，好不好？哎，我给你发的东西你看见了没有啊？一航，哎呀，你对他那么厉害干嘛呀？你说这孩子他每天都在想什么呢？真是气死我！了。一航，爸，你要是来给我妈当说客的话，你就回去吧。什么话？咱俩是同一个阶级，智斗苏女士阶级。<笑>爸，那您这是来？也没什么，我就是想了解一下你今后的计划。爹，啊，哎，大半夜的你倒腾调料干啥？我寻思着，我做豆腐的技术不是又提升了吗？那你说，我为什么不做快乐豆腐、幸福豆腐、漂亮豆腐呢？嗯嗯，积极的豆腐呀，应该不会被人举报，还能让你娘回心转意。啊！终于赶到了，还好没迟到。今天啊，可是未来的选择，可不能迟到的。啥未来？啥选择？嗯，这是平经一中的惯例，每年都会举行。
玩玩。哎，学霸考个雅思都是玩玩，我准备个期末考试，都难得要死。哎，听说这次期末考试特别难，你们准备的怎么样了？还行，及格没问题。下课吧。老师再见。再见哎，走走走，放假了。喂喂喂，啊，都听得到啊？听不到。好，从今天开始，我们高三也放寒假了。嗯。但是呢，我要特别提醒一下，你们是高三生，寒假别玩过了头啊！我不希望你们的人生经历两次高考。过了六月。我就是要上天，我也不管。但是现在就是两个字：学习，学习，再学习。那不是七个字吗？管他呢，太吵。补课都补到快过年了，还让不让人消停？哎，对了，你们打算怎么过年啊？还不知道，随便过。哎，要不来我们豆腐店过年吧？我们山里过年很热闹，会做很多好吃的。你爸是不是又做了什么豆腐找人试吃啊？我爹没说找人试吃。啊，到底过不过嘛？是不是兄弟啊？啊，好好好，嗯，是是是，过好，嗯，所有东西走了走,走了。嗯，快点，嗯，好、哦。